ప్రస్తుత ప్రపంచం ఎలా ఉందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మరి భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది మనుషులు ఎలా జీవిస్తారో తెలుసుకోవాలని అందరికీ ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుంది ఈ విషయంపై కొన్ని సంస్థలు ఎంతో కాలంగా పరిశోధనలు చేసి కొన్ని విషయాలు వెల్లడించాయి రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి దాదాపు వెయ్యి కోట్లకు పైగా ఉంటుంది జనాభా అందులో ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ఇంటర్నెట్ వాడతారు ఇకపోతే మన భారతదేశ జనాభా రెండు వేల నలభైకి నూట ఎనభై కోట్లతో చైనాను కూడా దాటుతుంది ఇప్పటికీ సముద్రాల్లో నీటి మట్టం అంతకంతకీ పెరగడం వల్ల ఐదు పెద్ద ఐలాండ్స్ని శాశ్వతంగా మనం కోల్పోయాం రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ నీటి మట్టం ఇంకాస్త పెరిగి మరో మూడు ఐలాండ్స్ పూర్తిగా జల సమాధి అయిపోతాయని తెలుస్తోంది మరో ముఖ్యమైన ఇష్యూ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారిలో దాదాపు యాభై శాతం జనాభా రెండు వేల యాభై నాటికి ఉద్యోగాలు కోల్పోతారు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ చాలా పనులు రోబోలు చేస్తున్నాయి రోబోలు ఇంటి పని ఆఫీస్ పని అంటూ తేడా లేకుండా చేయడంతో రెండు వేల యాభై నాటికి ఈ రోబోల వాడకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇకపోతే అప్పటి క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎనభై ఏళ్లలోపు వారు క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోవటం ఉండదు రెండు వేల యాభై నాటికి పూర్తిగా క్యాన్సర్ అంతరించిపోతుందని సమాచారం ఇక మరో ముఖ్యమైన విషయం రెండు వేల యాభై నాటికి ఈ భూమిపై పెట్రోల్ వాడకం ఉండడం తెలుస్తోంది పెట్రోల్ బదులు సోలార్ హైడ్రోజన్తో వాహనాలను ఉపయోగిస్తారు లండన్లోని ఒక ప్రముఖ సంస్థ సర్వే ప్రకారం రెండు వేల యాభై నాటికి ఇండియా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయికి పోతుంది అప్పటికి చైనా ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండగా భారత్ అమెరికాను వెనక్కి నెట్టి రెండో స్థానానికి ఎగబాగుతుందని చెప్తున్నారు ఇక రెండు వేల యాభై నాటికి ఇంట్లో విద్యుత్ వైర్లతో సంబంధం లేకుండా ఇంటిపైనే ఒక సెట్ బాక్స్ పెట్టుకుంటే చాలు మొత్తం ఇంటికి వైర్లెస్ పద్ధతిలో కరెంట్ సప్లై అవుతుంది అంటే ఇక మనుషులకు కరెంటు షాక్ కొడుతుంది అనే బాధ తప్పినట్టే ఏవైనా ఫంక్షన్లలో డ్రోన్లను ఉపయోగించి వీడియోలు రికార్డ్ చేయడం ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది రెండు వేల యాభై నాటికి డ్రోన్ల సాయంతో మనకు కావాల్సిన వస్తువులను తెచ్చుకోవచ్చు ఒక అంచనా ప్రకారం మరో ఐదేళ్ల లోపలే అమెరికా ముప్పై వేల డ్రోన్లని తమ సరిహద్దులో కాపలాగా పెట్టబోతుందని తెలుస్తోంది ఈ టెక్నాలజీనే రెండు వేల యాభై నాటికి ఎగిరే కార్లని శకానికి శ్రీకారం చుట్టబోతుంది రోడ్డుపై కారులాగా నడుపుకుంటూ వెళ్ళి అవసరమైనప్పుడు విమానంలో గాల్లోకి వెళ్లే కార్లు వస్తాయి ముందు ముందు ఎక్కడ చూసినా ఇవే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి మరో పది సంవత్సరాలు నీటిలా పడినా కూడా తడవకుండా ఎలా పడితే అలా మడిచేందుకు వీలుగా ఉండే మొబైల్ ఫోన్లు వస్తాయి అప్పుడు మొబైల్ వాడాలన్న ఆలోచన మొదలు కాగానే మన కళ్ళ ముందే మొబైల్ ధర కనిపించి మనం అనుకున్నదే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక మరో ఘనత ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పుణ్యక్షేత్రాలకి ప్యాకేజ్ రూపంలో డబ్బు కట్టి ఎలా వెళ్ళి వస్తాము అప్పుడు అంతరిక్షానికి కూడా ప్యాకేజ్ రూపంలో డబ్బులు చెల్లించి యాత్ర చేయవచ్చు రెండు వేల యాభై నాటికి పుట్టబయ బిడ్డని కూడా ఎలా ఉండాలో రూపొందించుకోవడానికి జెంటెక్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వస్తుంది దీంతో బిడ్డ యొక్క ఎత్తు బరువు రంగులని మనకి నచ్చినట్టుగా మనమే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు మనం భవిష్యత్తులో జరిగే అభివృద్ధిని తెలుసుకున్నాం కానీ మనం చేసే కొన్ని అనివార్య కార్యకలాపాల వల్ల మనం జీవించడానికి ఎంత కష్టం అవుతుందో ఎవరు ఊహించలేకపోతున్నారు